Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. E um programa que fazemos quando faltam, enfim, simbolicamente, 25 horas para a saída da Troika da Irlanda. Não sei se são exatamente 25 horas, a verdade é que no domingo a Irlanda deixa de estar sob resgate internacional. Entrou há três anos, uns meses antes de Portugal, quando pediu ajuda, sobretudo por causa da situação dos bancos, que lhe tiraram o déficit da Irlanda para níveis estratosféricos que a impediram de se financiar nos mercados eh, financeiros. Poucos meses depois foi a vez eh, de Portugal. Ao longo destes três anos da Irlanda, em que acompanhámos o país durante dois anos e meio, o governo português tentou sempre parecer mais próximo da Irlanda do que da Grécia. Agora ficamos, sem, ficamos sozinhos, a poucos meses do fim deste primeiro programa de assistência, sem saber se haverá um segundo, se conseguimos sair sozinhos, se vamos através de um programa cautelar, em que é que conseguimos ou não seguir a Irlanda. Para eh, discutir este tema, convidamos para este programa José Vieira da Silva, é deputado do Partido Socialista, ex-ministro eh, quer da Segurança Social, quer da, da Economia, é João Almeida, eh, deputado do eh, CDS-PP, eh, eh, Francisco Veloso, é diretor da Universidade Católica de Lisbon, parabéns pelo prémio, pelo o lugar no ranking do Financial Times que conseguiu na outra semana, e eh, Eduardo Paz Ferreira, presidente do Instituto de Direito Económico e Financeiro e eh, Fiscal. Sr. Vera da Silva, um, recuando um bocadinho o tempo, quando a Irlanda uh, entrou, uh, quando pediu ajuda, enfim, por situações muito, enfim, muito especiais e muito diferentes da, da portuguesa, enfim, mas teve que pedir um resgate, foi empurrado para isso, porque de repente não conseguiu uh, financiar-se, poucos meses depois foi a vez de Portugal, ao longo destes anos já vimos todo o tipo de comparações, o que é que somos parecidos, o que é que não somos parecidos, o que é que eles têm diferença, o que é que não, mas até que ponto é que é crível ou credível que nós temos, ou que é impossível, condições para daqui a 4, 5 meses estarmos exatamente nesta situação, a fazer um programa como aqui estamos a fazer, mas já sobre a saída portuguesa. Muito boa noite. Bom, é uma resposta extremamente difícil de dar. Eu lembro que as comparações entre Portugal e Irlanda são até mais antigas do que o início sim, sim. do processo de ajustamento. A Irlanda foi apresentada muitas vezes como o símbolo do caminho que Portugal deveria seguir. Quando entrou em fortíssimas dificuldades financeiras, essa, essa teoria que um pouco em, em desuso, mas depois reapareceu quando, aparentemente, e agora concluímos que realmente, pelo menos em potência, vai conseguir ultrapassar esta fase de resgate internacional. Como disse o Ricardo, o, a situação da Irlanda tem obviamente semelhanças com a portuguesa, resgate é resgate, intervenção da troika é intervenção da troika, política europeia é política europeia, a zona euro é a zona euro. E, e, e nesses aspectos uh, há fatores comuns muito, muito significativos. Mas, de facto, quer a origem do problema, quer a natureza da economia uh, irlandesa são distintas da portuguesa. Eu não creio que, não creio que possamos tirar um, fazer um paralelismo imediato com o que aconteceu na Irlanda, é o que vai acontecer em Portugal. Uh, uh, a Irlanda ainda continua com muitos problemas, do ponto de vista, esta, esta crise provocou danos muito fortes na sua economia, principalmente em virtude de, do facto de, durante os últimos anos, antes da crise, a Irlanda ter desenvolvido uma bolha imobiliária fortíssima e ter tido um, um tipo de, de, de crescimento assente precisamente na, nessa componente imobiliária e, e financeira, e isso ter provocado, é uma ferida que não, que não vai recuperar com, com muita facilidade, mas tem uma economia com, com, já tinha uma economia com outros níveis de capacidade de resposta, com mais robustez que a economia portuguesa, com uma outra inserção internacional, uma ligação ao Reino Unido, uma ligação aos Estados Unidos, por razões que todos, que todos conhecemos, que lhe dão características que são muito específicas e que a ajudaram. A Irlanda consegue mover este resultado por duas razões. Por um lado, porque os juros da Irlanda, no caso secundário, Queiram estavam mais. já a nível, abaixo dos juros italianos e dos juros espanhóis. E, por outro lado, porque a Irlanda teve a capacidade e a força, é claro que nós nunca podemos saber os pormenores dessas, dessas negociações, mas teve a capacidade e a força para dizer não, nós não queremos e vamos fazer aquilo isso. que a Europa nos está, a União Europeia nos está a aconselhar. E, portanto, vamos pelo nosso caminho 
como fizeram quase sempre ao longo, da, ao longo do processo. E optaram pelo caminho, ficou conhecido como a saída limpa. Exatamente. Ficou sobre aquela afirmação que eles não queriam ficar à espera de um dia qualquer de dezembro de 2013, em que os burocratas da União Europeia estariam a discutir se a Irlanda era um caso de sucesso ou não, queriam seguir para o seu caminho. Repare-se que a Irlanda fez várias vezes esse tipo de resposta à troika não teve uma posição tão seguidista como, à partida, este tipo de processos parecem apontar. Uh, nem digo que com razão sempre, provavelmente, algumas coisas até, a posição da União Europeia, da Comissão Europeia, <coughs> poderia fazer mais sentido que a posição irlandesa, em alguns aspectos, mas, mas uh, relembro-se o caso célebre da taxa dos impostos sobre, sobre, sobre as empresas, é, portanto, a Irlanda teve sempre um caminho duas distinções significativas face a Portugal. Essa capacidade de escolher o seu próprio caminho, ainda que dentro dos condicionalismos do programa de ajustamento, e também uma, um programa diferente do português. Claro. Diferente uhum. nas metas e diferente também na capacidade de as concretizar. Já lá vamos, então, é isso. João Almeida, é, essa é a grande questão. Uh, o que é que nos faz acreditar que Portugal possa ter o mesmo fim quando... Objetivamente, a Irlanda está a trabalhar com juros muito mais baixos, ou seja, os mercados estão a conceder juros muito mais baixos, e depois, ao longo destes anos, desde o início do processo, a Irlanda se bateu o pé, ou seja, teve uma capacidade de reivindicação e, de, 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 enfim, também de consequências maior ou de escolha, foi o caso do, do IRC, desde o princípio, foi o caso de algumas medidas para o setor elétrico, por exemplo, entre outras, foi o caso agora no fim de, do programa cautelar, mas houve mais, e há a questão das metas também, uhum. e houve mais outras coisas uh, pelo caminho, enquanto o governo português optou muito pela estratégia do bom aluno. Não é? Os no governos fim. portugueses, convém, convém dizer. Os governos portugueses, embora sim. Porque a grande, a grande diferença, Ricardo, a grande diferença entre o programa irlandês e o programa português foi definida à partida. Não foi, não foi só essa uma narrativa. Essa é uma narrativa não, não, a questão do IRC foi uma questão inicial. Sim. Foi a, que, a grande questão da discussão do programa irlandês foi a questão do IRC. E, portanto, naturalmente que a situação também em que a Irlanda negociou o programa provavelmente era diferente da situação portuguesa, é justo dizê-lo. Mas há diferenças. As diferenças em relação às metas e as diferenças em relação, por exemplo, à questão fiscal foram estabelecidas de início. E Portugal, de início, aceitou um programa diferente daquele que a Irlanda aceitou, se tinham ou não condições para, para, para exigir uh, da Troika um programa mais parecido com o irlandês, é uma questão completamente diferente e, e, e dificilmente o conseguiria, por algo que já, que já foi dito e que é verdade. Há um histórico da Irlanda e de Portugal, e não é preciso ir muito atrás, ir só ao, ao, à moeda única, e portanto à entrada dos dois países para a zona euro, enquanto que uh, a Irlanda, durante os, os sete anos anteriores à crise, teve superávites nas contas públicas, teve crescimentos médios de 6%, Portugal não teve nenhum superávit, como sabemos, nem depois da moeda única, nem antes em, em democracia, e teve um crescimento médio de 2%. Portanto, quer do ponto de vista da gestão das, das contas públicas, quer do ponto de vista do desempenho económico, o, o, o histórico de Portugal dentro da zona euro era completamente diferente do histórico da, da Irlanda. Mesmo que valorizemos, há aqui naturalmente uma componente que tem a ver com essa bolha imobiliária, mas há outros indicadores que fogem a isso e que mostram que não é só isso. A Irlanda tinha, antes do, antes do programa, mais de 100% do seu PIB em, em exportações, Portanto, algo completamente diferente da realidade portuguesa, portanto, tinha uma capacidade exportadora, também tem a ver com a sua natureza territorial, é natural, é uma ilha, e, portanto, isso do ponto de vista, do ponto de vista económico também tem a sua especificidade, mas tinha outros, outros indicadores de desempenho como da produtividade completamente diferentes de Portugal. Tinha também outra condição à partida muito diferente, que era o nível da dívida pública. Nós chegámos ao programa com uma dívida pública que já ultrapassava os 60% e o limite dos 60%. A Irlanda, era mais, mas sim, mas a Irlanda, agora a Irlanda está estava bastante abaixo. Mas agora o que é disparou. curioso analisarmos agora é que, sendo esses, esses indicadores tão diferentes antes do programa, nós hoje, depois dos, de, de, destes quase três anos de programa dos dois países, estamos muito mais próximos da Irlanda, da Irlanda do, que éramos antes dos programas, do que éramos antes dos programas de ajustamento. E isso, apesar de tudo, deve fazer crer, analisando o desempenho, analisando o desempenho português e com todas as, especificidade, as especificidades que, que temos, que apesar das dificuldades, das metas mais complexas eh, que tivemos, Portugal conseguiu, durante o, o, o programa, não manter aquela divergência da Irlanda que nos teria, aí sim, atirado para uma posição muito mais próxima da Grécia. Porque aquele que foi, aquela que foi a evolução da Grécia, 
é muito mais aquela que se esperaria de Portugal, comparando, por exemplo, com a questão irlandesa, irlandesa à partida. Neste momento, a nossa probabilidade de sairmos como sai a Irlanda é tão grande como era a probabilidade da Irlanda sair assim há seis meses. Há seis meses ninguém dizia que havia a hipótese da Irlanda ter a tal saída Sim, limpa. Claro. Falava só do programa cautelar. E, portanto, a Irlanda começa a preparar esta saída nestes termos em outubro. O nosso outubro é abril. E estamos a quatro meses ainda de poder começar a pensar, ou de começar, poder começar a definir uma estratégia de saída. Agora, o que eu acho que está cada vez mais distante é a hipótese de um segundo resgate que durante muito tempo foi considerada como quase inevitável para Portugal. Francisco esta ideia de que, enfim, há pouco tempo era que também ninguém acreditava que a Irlanda conseguisse sair assim, assim por corte, não é? De um dia, um dia está, no outro dia não está, sem, sem um programa cautelar. Se for possível para a Irlanda, também pode ser possível para Portugal. Mas depois, quando olhamos para os números, os números não saem, não é? Boa noite, muito obrigado pelo convite. De facto, falámos aqui já em algumas diferenças que existem na Irlanda, nomeadamente a parte dos juros, mas as diferenças no momento atual da Irlanda e mesmo aquilo que é expectável que Portugal tenha daqui a uns meses, há outras diferenças significativas, não é? E, portanto, é difícil de comparar, portanto, não só a questão, digamos, a natureza do problema, que já, já foi aqui referido e que é diferente, mas é preciso perceber que, neste momento, se nós retirarmos os problemas dos encargos com a, com a banca, o déficit na Alemanha, na, na, na Irlanda, já está abaixo dos, dos 3%, não é? É, portanto, uma situação bastante diferente da, da nossa. A Irlanda está a crescer desde 2011, a balança de transações é positiva desde 2010, e, portanto, há uma série de outros fatores que estão, neste momento, bastante diferentes na situação da, da economia irlandesa relativamente àquilo que, está, que existe em Portugal neste momento e que vai existir em Portugal daqui a, a uns meses. E, portanto, a situação não é, de facto, comparável. Mas, nesse sentido, quer dizer... A questão de que, de facto, que há seis meses ninguém pensava nisso, é real, não é? Há seis meses, sete Sim. meses atrás, ninguém falava. Há menos de seis meses, há três meses. Nesse sentido, a saída limpa, como se costuma dizer, da Irlanda, é algo que é bom e não é bom só para Portugal. É bom para Portugal e é bom para a zona, para a zona eu, para, para a Europa, não é? Não ter acontecido isto é óbvio que seria um, um verdadeiro desastre, não é? Portanto, neste caso, teríamos aqui ter uma conversa bastante, bastante diferente. Agora, o que acontece é que o facto de ter saído, há um aumento do um capital de confiança muito importante relativamente ao, ao processo, digamos, de, 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 de saída da crise da Europa, que vai para além da situação específica da Irlanda. Isso é bom para toda a Europa. Estão a começar a sair relatórios que sempre foram muito negativos a dizer que, se calhar, a Europa, digamos, está a começar a dar a volta e a começar a entrar num, num caminho uh, diferente. Uh, isso transmite mais confiança aos mercados e, portanto, é natural que, Uh, isso venha também a beneficiar Portugal, porque nós quando vemos uh, a evolução dos spreads, vemos que estes spreads estão todos muito ligados entre eles, portanto há uma questão geral de confiança naquilo que está a acontecer na Europa, que eu acredito que vem, sai bastante reforçado com esta, com esta situação, e portanto to todas essas dimensões são dimensões boas para a Europa e boas para, uh, para Portugal. Agora, lá está, pelo facto de nós estarmos mais atrasados em muitos indicadores, um, parece-me que, mesmo daqui a seis meses, a situação não é exatamente uh, a mesma e, portanto, pensar que uh, a nossa saída vai ser uma saída exatamente equivalente àquela que a Irlanda tem neste momento, um, também não me parece que seja muito credível. Que seja muito, uh, credível. Agora, há aqui um outro aspecto que eu também gostava de realçar, é que a saída da Irlanda, digamos, sem programa cautelar, tem, tem coisas boas e más para Portugal. Não é? O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer, por um lado... O facto de, se houvesse um programa cautelar, teria havido agora a negociação. Portanto, nós também teríamos aprendido potencialmente com isso. Portanto, teríamos aprendido alguma coisa sobre duração, condições, flexibilidade, etc., que, que seria uma aprendizagem potencialmente importante, uh, importante para nós e que nos poderia dar uh, algumas, uh, algumas pistas. Uh, agora, também levanta-se assim uma série de questões, ou seja, o facto de Irlanda não ter querido também pode ter sido porque, se calhar, o benefício específico que pode vir de um programa cautelar um, poderá não ser significativo face às condições que são, que são uh, discutidas ou impostas. Aliás, é preciso não, não esquecer que os programas cautelares, aquilo que se tentado a falar, é qualquer coisa como uma volta de 10% do PIB. E, e, portanto, é preciso ver que nós, quando fomos, digamos, o nosso programa de, de, de ajustamento, teve um empréstimo associado àquilo que é praticamente 100%, digamos, do nosso valor do nosso PIB, que é o valor da nossa dívida. Ou do, irlandês, ou do irlandês. E, portanto, como é uma coisa relativamente pequena, se calhar, nas conversas que começaram a existir, levantou-se essa questão. E, portanto, essa é a parte, que, digamos, em que poderia ter havido alguma aprendizagem que não, que não acontece aqui. Agora, 
digamos, o outro lado desta, desta questão. É pensar assim, bem, por outro lado, um programa de ajustamento desenhado à medida da Irlanda iria começar, iria transformar um precedente para nós e poderia condicionar-nos mais, não é? Porquê? Porque precisamente pelos elementos que acabámos de discutir, a situação irlandesa não é a nossa situação. E, portanto, nesse sentido, também ter liberdade, também pode, digamos, trazer, trazer algumas, algumas vantagens. E, portanto, esta é um bocadinho as perspectivas que eu vejo relativamente à, àquilo que está a acontecer e aquilo que podemos ou não aprender, digamos, para... O que, as conversas que poderemos vir a ter daqui a uns meses. Já para Ferreira, para além da questão de, de, enfim, dos números e da questão económica financeira, há muita ideia de que a solução para Portugal pode também ser um bocadinho política, não é? Ou seja, seguramente, para Portugal, neste caso porque é o país que, que resta, porque a situação da Grécia é radicalmente diferente, no sentido em que a União Europeia pode não querer um falhanço, não é? Ou seja, independentemente dos números, das contas, não querer lidar com um falhanço e um segundo resgate seria sempre um falhanço. Dentro das enfim, já tradicionais e longas hesitações europeias que temos assistido, não há três anos, há mais, porque já desde o início da crise grega, uh, e, e assistimos a coisas que, que acharíamos uh, impossíveis, não é? Ainda este ano a questão de Chipre era uma coisa que ninguém acreditaria, não eram dois meses antes, era um dia antes, uhum. e aconteceu. Uh, mas até que ponto é que agora, chegados a este ponto, e estando, enfim, no fim da linha, uh, finalmente uma decisão política nos pode negociar? Muito obrigado, Ricardo Costa. A questão, obviamente, é muito interessante. Muito do que aqui foi dito já enquadra o problema bastante bem. Enfim, não estamos a assistir, no fundo, ao segundo milagre irlandês. Quer dizer, houve o primeiro, que foi a Irlanda entrar e ter um produto interno bruto muito inferior à média da União Europeia, de repente dar o grande salto e, portanto, ser apresentado como o caso de grande sucesso. E agora faz o segundo milagre, que é ser o primeiro Estado ocupado a livrar-se das tropas ocupantes, digamos assim. O que, obviamente, dá uma sensação agradável, cria a todos a expectativa que talvez se possam livrar dos ocupantes alguma vez. Embora as coisas sejam um pouco complicadas, na medida em que há os ocupantes sobre o terreno, e há depois os ordenantes na retaguarda que manterão sempre um poder de supervisão inequívoco. Ora bem, há aqui um problema que, como o Ricardo assinalava muito bem, as coisas são tão pantanosas e tão voláteis ao mesmo tempo que nós não sabemos muito bem o que é que se vai passar com a Irlanda. Quer dizer, hoje toda a gente traz esse sentimento de alegria, mas o que é que se vai passar imediatamente a seguir? E, sobretudo, por uma coisa é que as descidas das taxas de juros que foram aqui referidas, em grande medida, ficaram adversas ao programa do Mário Draghi de compra de títulos de dívida pública. E, naquilo que parece ser a interpretação mais razoável, a Irlanda, ao sair deste programa de assistência financeira, põe-se à margem deste programa, o que significa que, do ponto de vista da percepção de risco que os investidores vão ter sobre a Irlanda, esse risco vai aumentar. Agora, claro que há coisas que foram aqui ditas e que são importantes. A economia irlandesa é uma economia bastante mais sólida que a portuguesa, por outro lado, a Irlanda, entendamos, é uma espécie de offshore no seio da União Europeia. Já foi não aqui é lembrado. Não é tecnicamente offshore. Não, não é não. tecnicamente, mas como sabe, a União Europeia está cheia de offshores que não são tecnicamente não, tem um offshore. Tem problema, sobretudo, com as reexportações, que são exportações é, mas isso explica, digamos, de alguma forma, os bons resultados económicos. E tem depois outra coisa, que é a ligação com os Estados Unidos, também Sim. foi referida aqui, creio, pelo governo da Silva. E que, curiosamente, é um dos pontos que, Portugal também pode explorar, não com os Estados Unidos, mas com outros horizontes fora da Europa, para criar uh, algum espaço. É um país que tem tradicionalmente uma... já teve várias vagas de grande imigração, agora tem outra. É, mas sabe que mesmo os resultados irlandeses sendo razoáveis, apesar de tudo, digamos, quando terminar este programa, o produto interno bruto teve uma contração de 8,4% na Irlanda, em três anos. O desemprego ainda está em 13%. E o Fundo de Desemprego lá do sítio está a fazer uma coisa extraordinária que em Portugal ainda ninguém se lembrou, que é mandar cartas aos desempregados a sugerir-lhes empregos no estrangeiro, por exemplo, em Malta, em vários <risos> sítios e tal. Portanto, digamos, os problemas irlandeses não estão, infelizmente, tão resolvidos como pareceria. E eu diria que os próximos tempos vão ser decisivos para perceber o que se vai passar. Depois, há uma questão interessante. É evidente que eu falava no milagre irlandês. A declaração do... Pois, há uma questão interessante. É evidente que eu falava no milagre irlandês. A declaração do Eurogrupo sobre esta opção irlandesa é uma declaração muito entusiasta, porque esta saída limpa da Irlanda é a demonstração possível para o Eurogrupo que a política de austeridade funciona. Mas, 
Uh, há mesmo quem diga que a Irlanda não tomou esta decisão tão autonomamente como se poderia pensar, que não foi uma decisão de um governo firme, mas que de alguma forma na sombra foi a Alemanha que sugeriu que saíssem sem programa cautelar, porque isto ajuda do ponto de vista uh, europeu a explicar a, a vantagem da política de austeridade. Os termos são entusiásticos, mas são também termos em que se precisa, que se espera que a Irlanda continue a seguir o mesmo tipo de política. Ora, ainda hoje o primeiro-ministro irlandês declarou que nos próximos dois anos vai descer o correspondente ao IRS, ou seja, o imposto sobre o rendimento singular. Agora já não é questão das empresas. Portanto, vai haver aqui tanta contradição para gerir que vai ser um pouco difícil de perceber. É. E claro que o resultado disto tudo é decisivo para Portugal. Sra. da Silva, esta ideia que, que, aqui, que, que o João Almeida trouxe e que ouvimos também o Primeiro-Ministro ontem na, na entrevista uh, à TV e já, e já dizer que, há que sim as coisas são diferentes irlandesas, mas o nosso problema começou na maneira como o programa foi desenhado, ou seja, de que o programa português foi eh, mal desenhado ou mal concebido e, portanto, partiu de pressupostos errados e, portanto, nos dificultou não muito, é muito o caminho. Não foi, não foi tão longe, não foi tão longe. Ah, foi talvez mais longe do que isso. Uh, porque, inclusive, isso que não correspondeu à verdade. Disse que não se conhecia o déficit uh, de 2010 quando ele era, quando, quando ele era, era já era reconhecido. Não foi era o déficit de 2010. Sim, sim. Não, uh, uh, não eu... eu... <coughs> Deixe-me só, ainda só finalizar um esta questão irlandesa que penso que, que, é, que é importante. Uh, por um lado, eu gostava de reforçar aquela ideia que uh, o sucesso, com aspas ou sem aspas, desta saída irlandesa deve-se uh, ao comportamento da economia e às posições que a Irlanda teve ao longo deste tempo, mas também se deve muito à, à evolução que a Europa teve. Claro. Uh, e sem o papel claro. que o Mário Draghi e o Banco Central Europeu claro. tiveram ao longo desses anos, eu tenho muitas dúvidas que os juros da Irlanda tivessem... Sim, no, provavelmente não estavam. Não estariam. E, portanto, foi, foi o que baixou o estabilizou os juros. Estas coisas estabilizou. são, é, são um, pouco mais, um pouco mais complicadas. Pois, eu, eu, compreendendo uh, a ideia de que nós não, não conseguimos aprender com um eventual discussão de um, de, um, de um programa cautelar, não quer dizer que nós não possamos aprender alguma coisa com o que foi esta, esta, esta resposta irlandesa. Uh, e o estudo cuidadoso de como é que a Irlanda geriu este processo de, de ajustamento é algo que nos traz vários ensinamentos e, nomeadamente, uh, a Irlanda nunca teve, nem em palavras, nem em atos, uh, aquela posição de ir além da troika de ter um programa, se nós, se nós consultarmos o que foram as medidas de austeridade que levaram a cabo, consultarmos os resultados, vimos que eles, eles batem mais ou menos certo com o que foi o programa inicial. E, portanto, uh, uh, isso é uma diferença significativa faz a situação portuguesa. O déficit orçamental uh, este ano, no, da 11ª revisão para 2013, está em 13,7%, e uh, no, no, no memorando original não estava, não, estava, não estava muito diferente, enquanto e quase todas as variáveis... Ou seja, as estavam, metas que estabeleceram foram, foram mais ou menos cumpridas e não houve acréscimo das medidas da austeridade, como, uh, como aconteceu em Portugal, reconhecido pelo próprio Governo. E o que é que se deve a essa diferença? Eu, eu julgo que, que houve uma interpretação distinta da forma de aplicar o programa de ajustamento, porque, em particular, na primeira fase, correspondendo à, à forte influência o ex-ministro das Finanças, na condição dos assuntos económicos e financeiros em Portugal, houve a tal ideia do front-loading, de à cabeça, Foi alcançar, que é fazer tudo à cabeça para que Mas, se conseguisse... O Irlanda fez, 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 fez cortes muito violentos a nível salarial, a função pública, fez uma série de cortes estruturalmente muito complexos. A Irlanda fez cortes mas também essa ideia é um pouco uh, uh, precisava ser um bocadinho mais, mais, mais esclarecida sim, sim. porque uh, ainda agora recentemente saiu um estudo uh, da União Europeia que mostrava que a Irlanda tinha níveis salariais na administração pública que eram aqueles que tinham o um maior diferencial face ao setor privado muito maior do que o português claramente, muito maior do que o alemão que é um dos maiores, maior que o inglês era provavelmente o mais alto da Europa Uh, e uh, a Irlanda começa, uh, começa com políticas de austeridade, porque a crise atingiu a Irlanda mais cedo dos outros países da Europa, em virtude da sua articulação com o sistema financeiro americano, uh, começou em 2007 logo. Portanto, uh, 
Uh, portanto, o, o programa de austeridade deles não começou com, não começou, nem o nosso começou um pouco antes, mas não começou, começou bem atrás do momento em que assinaram o, o pedido de resgate. Uh, portanto, há, há aí diferenças significativas. Eu considero, uh, é um assunto de, de, que pode ser discutido, uh, todos os assuntos podem ser discutidos, que uma das explicações para alguns problemas uh, sérios do nosso programa de ajustamento tem a ver com o facto dessa opção de ir para além de um memorando de entendimento. Não deixa de ser um pouco estranho agora, agora ouvir algumas vozes dizer que o programa estava mal calibrado quando, na primeira fase, ele era considerado como o programa que o Governo ir, uh, teria escrito. Uh, mais, até houve quem dissesse que o tinha escrito uhum. uh, das, da família política do Governo. Portanto, uh, as, as célebres afirmações do professor Catroga, que disse que fomos nós que apontámos o caminho da austeridade do programa português. Está escrito, está, está dito, não, não é nenhuma invenção, é facilmente comprovável. E as, o Primeiro-Ministro várias vezes o disse que eu não faço isso com nenhum esforço, faço isto porque acredito em tudo o que é que está. Uh, portanto, agora, ouvir dizer que até acusar algumas instituições de, de, com alguns nomes até um bocadinho para além do que se pode usar na diplomacia, de hipocrisia institucional relativamente ao FMI, uh, parece um pouco estranho quando, durante tanto tempo, não digo toda a gente, obviamente, é. mas quem liderou o processo do ajustamento em Portugal, nomeadamente Passos Coelho e Vítor Gaspar, tiveram uma colagem perfeita àquilo que foi a, foi a, 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 condição, da, da, a condição desta política. E aí, mas deixe-me só terminar... <coughs> Eu, mais do que saber como é que nós vamos sair em termos destas figuras que estão a ser criadas, sem programa nenhum, com programa, com programa cautelar, com resgate, há vários tipos de programas cautelares, de curta duração, de maior duração, uh, o que importa saber é em que condições é que nós vamos sair do ponto de vista do relançamento da nossa economia. Uhum. Ou seja, que taxa de juros é que as empresas portuguesas vão pagar? Uhum. Que evolução potencial para a, nossa, para a nossa criação de riqueza? Que evolução possível para o desemprego? Como é que vamos estancar o problema mais dramático que está a acontecer em Portugal e com dificuldades de, de cicatrização, cicatrização, que é o problema da imigração qualificada? Portanto, é, é, essas é que são as questões fundamentais. Portanto, o, quando nós chegarmos daqui a uns meses, vamos ter que uh, tentar perceber qual é o melhor caminho e talvez aí possamos aprender um pouco com a Irlanda e com o debate irlandês qual é o melhor caminho para dar resposta a estes e outros problemas, que são problemas ainda, que estão ainda... Ainda lá temos que chegar. Claro. Além de mais, ainda, ainda lá, lá temos, lá temos que, chegar, que chegar. E ainda há umas barreiras para ultrapassar. Bom, bom. Em relação a isto, queria dizer só que, em relação ao front-loading, foi exatamente o que a Irlanda fez. A Irlanda, antes ainda de assinar o, progr o, o programa com a Troika, já tinha eh, implementado um programa de eh, contenção que representava qualquer coisa como 6% do, do, PIB, do PIB irlandês. Aliás, eu tenho aqui o, o gráfico da consolidação, da consolidação irlandesa, Todos temos. que em 2009 e em 2010 faz esses, esses 6%, em, em que mais de dois terços são de corte de despesa. E todos nós sabemos que as medidas de corte de despesa na Irlanda foram muito mais radicais do que aquilo que aconteceu em Portugal. E há outra coisa, não houve alterações na, no programa irlandês por razões internas. Bem ou mal, em Portugal existiram. Nós, não, não, não cabe agora discutir se as análises do Tribunal Constitucional têm ou não têm maior ou menor influência, maior ou menor legitimidade, não é isso que discuto, mas que alteram a natureza, a natureza de medidas. E, portanto, foi preciso fazer essas Sim, alterações. Portanto, as primeiras e decisões é... do Tribunal Constitucional não tiveram nenhuma consequência prática porque, foi, por, porque não, foram você... protuladas. E, portanto, e mesmo... As primeiras, mas as segundas tiveram. Sim, mas mesmo... E obrigaram a substituir mesmo com os cortes... Por aumentos, por aumentos de impostos, do meu ponto de vista, Sr. que do meu ponto de vista mas, é, esses têm uma cortes, consequência. Esses cortes, que foram considerados inconstitucionais, mas autorizados... Não, por os no, no, ano, no ano seguinte, não. Certo, mas foi, foi no ano de 2012 que mais seriamente nos afastámos das metas que tínhamos fixadas no programa. Mas foi no ano de 2012 para 2013 que houve um, um aumento, do meu ponto de vista, e disse na altura, completamente, completamente irrazoável da carga fiscal e que contribuiu em muito para este efeito negativo que o programa teve em Portugal. Mas convém ter noção que, comparando com a Irlanda, nós não tivemos despedimentos na função pública e na Irlanda houve despedimentos de uma porcentagem significativa na função pública. Houve cortes definitivos de salários na função pública. Houve sugestões, como já aqui foi dito, 
propostas de trabalho, as, as pessoas que estão a receber subsídio de desemprego para, para aceitarem trabalho no estrangeiro. Portanto, quando às vezes se dizem algumas coisas sobre o que se passa em Portugal, também convém dizer, por exemplo, que a questão do ir para além da Troika pode assentar com alguma uh, uh, retórica de alguns ex-membros do Governo, e eu até nem estou em condições de contrariar isso, porque eu próprio fui crítico dessa retórica de alguns ex-membros do Governo. Mas não se verificou na prática. Se nós tivéssemos cumprido os limites de déficit que o Partido Socialista inscreveu no morando inicial, nós neste momento tínhamos que ter um déficit abaixo de 3%. E se nós, para termos um déficit que não está abaixo de 3%, tivemos que respeitar todas estas medidas e tivemos todo este efeito negativo, o que seria de efeito negativo para ter conseguido atingir as metas que inicialmente foram definidas? Portanto, aí... E o Partido Socialista disse-o em tempo útil, o Governo fez-o em tempo útil, ainda bem que nós conseguimos alterar o programa. Porque se nós tivéssemos mantido o desenho inicial do programa, a, 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 o efeito na economia seria muito pior do que, aquele, do que aquele que existiu. Portanto, eu daí acho que Sim, não devemos é ter... Uma afirmação não que estava a dizer ter... que não é comprovável, porque não é comprovável. essas metas orçamentais Sim. também pressupunham uma evolução do crescimento económico diferente daquela que existiu. Sim, mas, é, mas, pressupunham, mas pressupunham uma evolução diferente que não aconteceu mais em, mais, em mais nenhum país. Pois. pois, mas o problema é que isso não aconteceu em país nenhum. Portanto, havia aí um problema de desfazamento entre o, a definição da evolução económica e a realidade. Porque aquilo que aconteceu em Portugal aconteceu também noutros países. E, portanto, não foi por causa... Ou, inclusive em países que não tinham um programa de assistência. Sim, e, portanto, não foi uma consequência da austeridade aplicada em Portugal. Foram tão dif... A evolução da economia foi tão diferente em Portugal como foi em Espanha ou como foi em Itália que não tinham programas Sim. de assistência. E, portanto, não é, não é essa justificação. Só, só, só dizer, só, só, um ponto, só um ponto final, se puder ser, que é uma coisa muito importante. Eu concordo com o que disse sobre a importância da discussão de como é que vamos sair e, portanto, de como é que vamos conseguir reduzir o desemprego a níveis aceitáveis, como é que conseguimos a, a, a manter o crescimento económico num nível que nunca tivemos, basicamente, como é que conseguimos, do ponto de vista social, equilibrar a, a situação e dar sustentabilidade à dívida pública, que é um grande problema como estamos confrontados. Mas como é diferente nós estarmos agora a discutir como é que vamos sair de um programa, com a discussão que tínhamos há um ano pós-orçamento de 2013, que era a discussão de uma espiral recessiva imparável e de um desemprego que não acabaria ao ano de 2013 sem atingir a meta dramática dos, dos 20%. Se já é dramático estar na casa dos 15% como está agora, isso seria de facto uma tragédia e, felizmente, foi uma antecipação que foi feita designadamente pelo Partido Socialista que não se verificou este ano também. Também aí a economia teve um comportamento Francisco, substancialmente diferente. Francisco Lousa, como é que se lida com isto quando, por exemplo, esta semana, como é que os portugueses podem entender as declarações que apareceu a Cristina Lagarde, enfim, diretora do, do FMI, dizer, bem, de facto, a austeridade foi excessiva em vários sítios, não correu conforme controlado, porque depois parece, isto de repente nós recebemos sinais de sentido contrário, com os quais não são fáceis de, de, de lidar e, sobretudo, com um, um discurso completamente diferente do que os homens do FMI, os técnicos, uh, têm quando aterram aqui na Portela ou quando aterram em qualquer outro sítio onde uh, estão a aplicar um programa de rejeito. Um, bem, há aqui vários, vários fatores, pelo menos eu pensaria que, que há pelo menos três, três elementos que eu penso que vale a pena nós levarmos a linha de conta. O primeiro é, é de que o FMI... E isso é uma coisa que vai, se calhar, um bocadinho só para além da, da, da questão específica, mas eu já, já, já lá volto, embora esteja relacionado, que é uma instituição sui generis. Porquê? Porque é uma instituição simultaneamente meio académica, mas simultaneamente de intervenção. Isso é importante porque, por exemplo, isto não foi tanto a ver com as, com as declarações da Lagarde, que claramente é uma, uma, uma responsabilidade executiva, mas de vez em quando aparecem relatórios do FMI e vem uma discussão à volta de ah, mas se apareceu este relatório, como é que o FMI não, 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 não reviu imediatamente as suas uh, situações? E, portanto, é, é preciso perceber que é uma parte do, de, de, de reflexão em que os economistas do FMI têm, mesmo por, digamos, disciplina académica, têm que reportar aquilo que encontram. E o facto de haver determinado tipo de análises técnicas à volta de uma determinada situação não significa necessariamente que haja um consenso político mesmo dentro do FMI à volta das, daquelas, daquelas ideias, não é? Quer dizer, se nós tivermos, podemos ter estudos mesmo da, da Universidade, da, da, da Unidade, digamos, da análise do orçamento, que sugere que o orçamento está desajustado e os, e, os, e os governos e o Parlamento não vai imediatamente 
agir sobre, sobre isso, porque é preciso criar um consenso político à volta dessa situação. Isso acontece também ao nível mesmo dos, dos dirigentes, digamos, principais, e, portanto, a própria, a própria Lagarde pode ter algumas perspectivas que depois, em discussão, digamos, dentro do, do fundo, não se venham, digamos, a adotar como política do, do fundo. E uma outra parte relativamente a isso é que, precisamente pela sua própria natureza académica, o próprio fundo tenta aprender, ou seja, eles têm uma perspectiva de que, Alguns dos modelos que foram aplicados para algumas destas situações não estavam, digamos, provavelmente bem ajustados à realidade específica que se vivia aqui na Europa e, portanto, eles estão a aprender com isso e vão, digamos, produzindo alguns relatórios sobre o que é, numa próxima intervenção, com o benefício de olhar para trás, se calhar algumas coisas que faríamos de forma, de forma diferente, mas isso já não, já não tem grande, digamos, vantagem para nós e não podemos beneficiar com essa, com essa situação. Agora... O segundo ponto que eu queria trazer aqui, e que é igualmente importante, é que, mesmo que o FMI tenha uma determinada perspectiva, é preciso perceber que a, a, a aplicação do programa de ajustamento aqui em Portugal resulta de uma negociação que existe entre o FMI e as instituições europeias. Não é? E é como, quer dizer, nós sabemos aqui que, por exemplo, tem sido público que um governo de coligação tem perspectivas, se calhar, que são diferentes de se tivesse só o PSD ou se tivesse só o CDS claro. na, a, a governar. Portanto, é um pouco a mesma coisa. Ou seja, uhum. o FMI pode ter uma determinada posição até individualmente como instituição e depois, na discussão com os outros agentes que intervêm junto, uhum. uh, digamos, da, da, de, de Portugal e, portanto, através da, da Troika, chegar-se a uma conclusão relativamente àquilo que, de facto, vai ser a, a, a política que vai ser adotada, que é diferente da perspectiva individual que, que o FMI uh, uh, tem e as indicações que nós temos nesse sentido até é de facto que uh, o FMI terá se calhar uma, uma perspectiva mais progressista de poder, digamos, repensar algumas dimensões à volta da velocidade de ajustamento, se calhar até mais do que algumas das instituições europeias à volta dessa questão e, portanto, temos que olhar para, para, para estas questões neste, uh, uh, neste sentido e, de alguma forma, se calhar é mais difícil no contexto europeu em que há um acordo assinado entre Estados-membros sobre o que é que é o programa de assistência e que tem uma dimensão política muito forte, pode ser mais difícil de repensar algumas das questões ao nível da implementação da, da, da política do que no contexto de, de uma instituição como, um, uh, como o FMI. Mas mesmo assim, e relativamente às declarações da, da, da senhora Lagarde, é, é importante não nos esquecermos que que não foi uma discussão, não foi uma apresentação de política no sentido de doutrina, quer dizer, o, o, o discurso que ela, que ela fez era um discurso relativamente estruturado, relativamente àquilo que tem sido a, a política geral do FMI, e, e esta questão que tem, tem, tem ganho alguma visibilidade surge, surge mais como, como comentários, como discussão, uh, etc. Uh, e o, o, o ponto final é que, quer dizer, Neste momento, esta questão da discussão do, do front-loading ou não, agora é um bocadinho já mais de retórica no sentido que vem de, uh, do passado, não é? Uh, neste momento, uh, aquilo que nós sabemos é que continua a ser necessário uh, fazer um ajustamento orçamental. Quer dizer, nós continuamos com déficits à volta dos, dos 6% e comparativamente à questão da, da, da Irlanda, Uh, eles estão, uh, tirando a questão, lá está a bancária, já estão metade disso, já estão, entrado, já estão dentro, digamos, dos, dos, dos parâmetros de convergência da, 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 da União Europeia. E, portanto, há aqui um trabalho que temos que fazer uh, nós e reformas e vigilância que, que continua a ser, a ser relevante, um, independentemente desta, desta discussão à volta da posição é. da, da Sra. Lagarde. Estamos a assistir ao FMI a afastar-se, enfim, a troika, a deixar de ser troika para ser aquilo que, que já chama doica, a meia de troika, é, é, é. há várias maneiras não, de chamar. Doica não existe, mas... É, é, é muito interessante. É um bocadinho ir é, é, deixar os europeus entenderem-se. É, 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 é muito interessante. Uhum. O que o professor Francisco Lousa disse é obviamente exato. Há, digamos, muitos estudos no trabalho académico, digamos, no seio do Fundo Monetário Internacional que não se traduz imediatamente em decisão. Mas eu queria uh, chamar a atenção para que o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, o Olivier Blanchard, que não é propriamente um técnico, não é um investigador, tem uma posição... Agora o que ele diz não vincula, não vincula o comportamento de economia do MIT. Há um ano, Exatamente. precisamente, é o Olivier Blanchard, precisamente há um ano, reconheceu o erro do Fundo Monetário Internacional. E a senhora Lagarde não é a primeira vez que faz declarações ah. desse tipo. Em abril ou maio, ela já tinha dito a mesma coisa. Certo. Passou. Agora, voltou à coisa, mas voltou ao mesmo tipo de declaração. E isto num contexto geral em que, digamos, a, a defesa da austeridade é cada vez mais difícil. 
que tem surgido um conjunto de obras. Bom, primeiro porque houve o célebre falhanço da Excel, do Kenneth Rogoff, depois tem de surgido, e da uhum. Carmen Reinhardt, depois tem surgido uma série de obras, uma das quais foi traduzida em português e tive a felicidade de poder trazer cá o autor, o Mark Blyce, que é a austeridade Sim. da história de uma ideia perigosa. E depois há outro livro fascinante, que é o Debtor's Prison, que é um livro do Robert Kutner, que explica que sujeitar estes países a um regime de austeridade deste tipo é o mesmo que era antigamente a prisão civil dos devedores privados. Ou seja, os criadores ficavam sem a mínima possibilidade de ser reembolsados e tinham, digamos, apenas vá lá, o prazer de saber que os devedores estavam na cadeia. Os efeitos do programa da austeridade são mais ou menos estes, são não deixar possibilidade aos Estados que não podem progredir economicamente de pagar a sua dívida. Em Portugal não sei porque é que não se pode, mas enfim, com certeza haverá razões para isso. Uh, e agora, o que eu gostava de dizer é que eu acho inadmissível que a senhora Lagarde diga que faz esta intervenção para defender a honra do fundo, para mostrar que o fundo é capaz de reconhecer os seus próprios erros. Ela está a falar de erros que tiveram consequências sobre a vida de milhões de pessoas, uhum. que levaram milhões de pessoas ao desemprego, à fome, à miséria. E, portanto, ela não deve limitar-se a declarar a, que a defesa da honra, ela, no mínimo, tem que pedir desculpa. Eu acho que os Estados que estão sob assistência, designadamente Portugal e a Grécia, deviam ponderar muito seriamente a hipótese de processar o Fundo Monetário Internacional por ter conduzido a essa situação. E de processar a Comissão Europeia. Sério? A sério, acho. Claro que não está. Nós vivemos numa política de grandes costumes, não vivemos numa política de, de gestos. Como é que se constrói um caso em cima disso? Obviamente é uma questão técnica complicada, mas não é impossível. Não é impossível no Tribunal Internacional de Justiça vir demonstrar... Já houve um grupo aí de, que queria fazer um, um processo do género. Houve outra, isso foi com as agências de rating, foi uma é, coisa não, diferente. Já houve tentativas com as dívidas legítimas. Não, não, é, não, é, não, não, não é, é uma fácil, questão fácil. Um não é uma questão fácil. Eu não disse que era fácil. Eu disse que era uma coisa que se devia ponderar a sério Sim. para mostrar ao Fundo Monetário Internacional que, digamos, nós não somos um laboratório Já deve ter gente, todo o mundo a pensar isso. Atenção. Por si, o Fundo Fundo passou na América Latina deve haver Ricardo Costa, Costa olhou para mim com um ar tão surpreso que... Não, surpresa <risos> não, não, não pela não. ideia, mas sobretudo pela eficácia da ideia, não é? Não, a eficácia não sei se é muita, mas temos que mostrar que não é aceitável, de fato, fazer um laboratório experimental. Eu tenho muitas dúvidas sobre o trabalho com cobaias, mas então com cobaias humanas eu aconselharia o Fundo Monetário Internacional a pensar melhor. É evidente que é verdade, isto é uma experiência muito nova para o Fundo Monetário Internacional, no sentido que sempre trabalhou sozinho. Aliás, deixe-me lembrar uma coisa, se não tivesse sido a crise euro, o Fundo Monetário Internacional estava praticamente portas fechadas. Os clientes tradicionais da América Latina tinham me dispensado e a própria África tinha me dispensado. Eu não estava a usar a expressão dispensado. Tinham hoje dispensado por indecente e má figura, ou seja, todas as intervenções do Fundo Monetário Internacional em torno da aplicação do chamado consenso de Washington, que ainda é largamente o que está subjacente a este programa de assistência financeira a Portugal, foram um desastre. Aplicados ainda por cima num país que não tem, não é? não tem moeda, moeda própria, própria é? era evidente que o disparate ia ser maior. E mesmo assim o Fundo Monetário tomou as precauções. Eu, eu acho que há aqui um aspecto que não, não focámos, que é... Vamos lembrar como é que o Fundo Monetário Internacional aparece nessa história, não é? Uhum. Quando é que ela aparece, como é que ela aparece, com justificação uhum. e quem uhum. é que o chama. Uhum. São as instituições europeias uhum. e com que argumento. Uhum. Bom, a Europa não está, não uhum. tem prática, não uhum. tem conhecimento, conhecimento não conhecimento tem acumulado técnico, técnico, técnico sobre estas questões. Então, vamos chamar é. o Fundo Monetário Internacional, que tem experiência Sim. nestas... Neste, neste tipo, ou, ou intervenções uhum. de resgate financeiro ou semelhante, para que possa, com a sua peritagem, vir ajudar as instituições europeias. E, portanto, nessas condições, ele faz parte, e as instituições europeias fazem parte desta reflexão. Uh, o, a senhora Lagarde, ou o senhor Blanchard, ou os, ou os documentos que aparecem mais ou menos subscritos pelo Fundo Internacional, que reconhecem erros na condução dos programas de ajustamento, responsabilizam, a meu ver, todos os parceiros da Troika. E a mim, o que me parece que se deveria discutir é o que é que fazem os Estados-membros, uhum. particularmente aqueles que estão em situação de resgate financeiro, o que é que fazem face a, estas, a estas, estes reconhecimentos dos erros. Porque aparentemente reconhecem os erros, mas continua a política tal e qual. 
É certo que, por exemplo, se olharmos é mais uma vez para a Irlanda, é uh, já é ali vemos que em 2013, por exemplo, e até 2015, eles reconhecem, deixemos os estabilizadores automáticos uhum. funcionarem. Uh, e, portanto, o déficit poderá não ser, ter a evolução prevista se a economia não, não se comportar como, como está previsto. Uh, agora, o que é estranho é o que se passa em Portugal, tenho que, tenho que dizer não. isto, é que não. nós para, parecemos que, parece que temos um governo que é um comentador destas, destas afirmações da senhora Lagarde. O, o, o senhor Primeiro-Ministro, ainda hoje no Parlamento, mostrou-se quase que chocado com estas afirmações. É um tem que ficar chocado, tem que agir em conformidade. O Primeiro-Ministro de Portugal tem que, junto, ele não fala com os senhores muito simpáticos que cá vêm, que nós, aliás, nos, com os quais nos reunimos todos os três meses. Isso é uh, simpático. Uh, é, 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 enfim, é a primeira pronto, pessoa que eu ouço dizer isso. Uh, uh, bom, eu também não, não lhes vou chamar, chamar esses senhores, como já, como já foi utilizado. <risos> pronto, mas é, é uma, eu considero uma figura de estilo. O Governo da Saúde conhece os melhores, mas já os Considero uma figura de estilo. Todos mudaram. Já não, o BCE não. Só o BCE é que... Vazendo jus ao seu... Ah, Eu estou a falar dos, ah, destes, de, sim, da sim. última leva. Mas, mas, leva. Os, os, os interlocutores este, do este, Estado este, português este, este, e do este. Governo português não são estes senhores. Uhum. Os interlocutores é a senhora Lagarde, é o Presidente da Comissão Europeia e é o Presidente do Banco Central Europeu. E, portanto, quando isto acontece, aquilo... Quando, porque não estamos, a, não estamos a falar, eu recordo o, o que foi dito acerca do impacto económico e social, não estamos a falar de erros de cálculo uh, num modelo qualquer académico, estamos a falar de variáveis que são chave para a escolha das políticas quando se escolhe qual é a dimensão da austeridade, de que lado é que ela deve ser utilizada não, não é só, não, não é não só a questão a da dimensão é durante muito tempo se disse que é muito melhor reduzir a despesa porque o aumento da carga fiscal é muito mais doloroso Depende que despesa a experiência está a mostrar que tendencialmente é ao contrário não, não, depende do tipo de despesa depende, depende, depende do claro. tipo de receita mas a experiência como, aliás, no próprio caso português, está mostrado um pouco o contrário dessa teoria. Mas, portanto, há um conjunto de erros de condução que deviam ser corrigidos. E devia ser uma exigência do Estado português, deviam ser corrigidos a tempo útil e não ficar para os, os, os manuais da política económica ou da história económica. Bom, uh, uh, houve um excesso, porque nós hoje temos informação em tempo que nos permite agir sobre os programas quando eles estão a ser aplicados no passado. Mesmo recuando, há aqui quem ainda se lembra disso, infelizmente, <risos> recuando ao, ao segundo acordo com o Monetário Internacional, o diferencial para o conhecimento <risos> dos resultados, também aí houve um excesso, <risos> foi criticado, houve um excesso, se prolongou-se as medidas, nomeadamente uhum. controle de crédito e por aí fora, quando a economia portuguesa já estava a recuperar, mas há ah, aqueles diferenciais, os instrumentos eram completamente eram eram diferentes. Moeda, Hoje comparado. existe esta esta capacidade de conhecer que um instrumento tão complexo como o tal multiplicador está a falhar. Uhum. Bom, então vamos mudar. Muito rapidamente. Não este vamos problema... mudar. Tem que ser mesmo não, rápido, muito rápido. rápido. Este problema verificou-se, é, é um facto ao longo de todo o programa, e eu estou de acordo, disse-o várias vezes, que Portugal, em termos de atitude, eh, levantou esse problema tarde em relação a, a, às instituições com quem eh, lida. Mas nem é justo dizer que isso continua a ser assim, nem é justo dizer também que Portugal tinha todas as condições para agora chegar ao pé do, do FMI e dizer, afinal, uh, como a senhora Lagarde disse uh, isto, nós agora vamos fazer assim e assado, porque nós sabemos que cada exame, de cada exame depende uma transferência, de uma trans que nós necessitamos e, portanto, não estamos em condições de impor unilateralmente. Mas é um facto que, no último, que nos negociar, últimos tempos, negociar. dou dois exemplos claros de negociação, um que correu bem e outro que correu mal. O que correu mal foi o limite do déficit. É público que o governo português propôs Sim, para limite do déficit para este ano 4,5% contra Sim, os 4% e não, e não conseguiu. O que correu bem foi o IRC, contra o, o qual uh, vários elementos do, IE, do FMI fizeram repetidamente críticas dizendo que não era uma boa medida, que o governo não devia aplicar a redução do IRC e a redução do IRC avançou com um compromisso idêntico ao da Irlanda, que contraria completamente, é um facto, este tipo de programas, que é, recuperando a autonomia, aquilo que a Irlanda está a fazer neste momento, é o que Portugal já disse que ia fazer, nomeando uma comissão de reforma do IRS, que é no primeiro orçamento posterior 
à saída da Troika e iniciar um, um caminho de desagravamento de no na resolução do IFC está, está sobre, no, no código sobre, genético sobre do, do Fundo Internacional. Não, todas as declarações foram contrárias. Não, todas as declarações foram contrárias. Todas as contra... Está bem, mas isso é quem só vê as coisas do ponto de vista ideológico e acha que este governo, eu também ouvi hoje o secretário-geral do PS, dizer que isto é uma grande, uma grande contrariedade para o Sr. Primeiro-Ministro, porque o Sr. Primeiro-Ministro queria esmagar a procura e queria esmagar o consumo privado e afinal isto corre bem, mas é por causa do consumo privado. Se nós quisermos ver isso dentro dessas gaiolas ideológicas, podemos achar isso. Se virmos isso, no interesse, se, vivermos isso, se vivermos isso no interesse dos portugueses, devemos perceber que, por exemplo, estes 4,5% 4 em vez de 4%, Faria muita diferença em salários é. e pensões. Vamos, no consumo privado, que era muito útil para a economia. Nunca ouvi dizer o Ministro defender essa. Vamos ver como as coisas, como as coisas defender. correm até ao, nos próximos meses. Eu tenho que ir agora aqui à primeira página do Expresso, não está cá o Nicolau Costa.